Ede acaba de lanzar al mercado la bota Tempo, que pasará a ser la sustituta de la bota Brio. Pese que a ambos modelos son específicos de patinaje artístico sobre hielo, comparten muchas características con su homóloga sobre ruedas, la Esorrio. Veamos todas las diferencias y las particularidades de cada una, hoy en Eliatv. La bota Brio ha sido siempre, por excelencia, una bota diseñada para principiantes. Inspirada en la pasión por el patinaje, esta bota de nivel de iniciación ha sido siempre beneficiada por la tecnología de las botas de alta gama. Sin embargo, la Tempo ha ido un paso más allá. Una de las diferencias a destacar es que tiene 5 puntos más de dureza, superando incluso a la Esordio, siendo la Brio y la Tempo sobre hielo y la Esordio de ruedas. Pero su principal novedad salta a la vista, y es que han incorporado a la Tempo un sistema de cordones con cuatro corchetes y dos surcido en el borde de la caña de la bota para fortalecer su estructura. Gracias a estas dos novedades consiguen prolongar la vida de la bota sin que se produzca un daño en la estructura por el mal atado de los cordones. En estas imágenes podéis ver las consecuencias que tiene un lazado incorrecto. EDEA ha encontrado la solución a este mal común producido únicamente por un mal atado de la bota. Pero si queréis evitar este tipo de deterioro en vuestras botas, podéis consultar otro de nuestros vídeos para saber cómo atar correctamente las botas. Podéis acceder a él a través del enlace que está en la esquina superior derecha. Del resto de características no podemos destacar mucho más. El rango de tallas es igual al resto de las botas de iniciación de EDEA disponibles en tamaño de 5 en 5 milímetros, de la talla 185 o 27 del calzado normal a la 280 o 42. El único color disponible es el marfil. Esta ha sido nuestra comparativa de botas de iniciación. Si tenéis cualquier duda acerca de otras características o estáis dudando entre estas u otras opciones, dejadnos vuestro comentario. Estaremos encantados de responderos. Nos vemos en el próximo vídeo aquí en Eliatv.